আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো এভরিওয়ান হোপ অল অব ইউ আর ভেরি ওয়েল প্রতি বছর পঁচিশে সেপ্টেম্বর একটি বিশেষ প্রতিপাদ্য নিয়ে আমাদের মাঝে আসে ওয়ার্ল্ড ফার্মাসিস্ট ডে আজকের দুই এর এই দিনে আমি আপনাদেরকে ফার্মাসিস্ট পেশার সাথে একদম পুরোপুরিভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এর ফার্স্ট রিজন হলো আমি নিজেও একজন ফার্মাসিস্ট অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ দেয়ার আর সাম মিসকনসেপশনস অ্যাবাউট দ্য প্রফেশন ইন আওয়ার সোসাইটি সো লেটস গেট স্টার্ট এট গ্রিক ওয়ার্ড ফার্মাকন থেকে এই রিলেটেড অনেক ওয়ার্ডই এসেছে যার অর্থ হলো ড্রাগ বা মেডিসিন ফার্মেসি সেই ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে একটি অর্থাৎ ড্রাগের যে সায়েন্স ওর প্র্যাকটিস সেটাই হলো মূলত ফার্মেসি কিন্তু ফার্মেসি বলতে মূলত আমরা কোনো একটা মেডিসিন সব এ বুঝি সাধারণত তো সেটা ভিন্ন বিষয় আর ড্রাগ ওর মেডিসিন এক্সপার্ট যে প্রফেশন রয়েছে সেটা হলো ফার্মাসিস্ট আগে প্রফেশনালি কম্পাউন্ডার কথাটা বেশি ইউজ হতো এবং কালক্রমে এই পেশার রেসপন্সিবিলিটি ও মূল্যায়ন বৃদ্ধি পেয়ে এখন সেটা ফার্মাসিস্ট হিসেবেই প্রসিদ্ধ যদিও এখনও কম্পাউন্ডার পদ রয়েছে তো এত সূচনা আর ভূমিকা ছেড়ে এবার চলেন একটু বহু দূরে যাওয়া যাক ফার্মাসিস্ট কথাটা শুনলে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মনে সর্বপ্রথম যেটা আসতে পারে সেটা হলো একটা ওষুধের দোকানে কর্মরত কয়েকজন রক্ত মাংসের মানুষ যেনারা মেডিসিনের নাম ও দামের দিক থেকে একটু কটু দেন অনেকের মনে একটু উন্নত চিন্তা আসলেও আসতে পারে যে প্রাইভেট হসপিটালগুলোতে যারা মেডিসিন সেল করে ও ডিসপেন্স করে তারাই মূলত ফার্মাসিস্ট আর যাদের সরকারি হসপিটালে যাওয়া আসা আছে তারা তো খুবই স্বাভাবিকভাবে মনে করে যে যারা ডিসপেন্সারিতে মেডিসিন ডিসপেন্স করে অর্থাৎ মেডিসিন বিতরণ করে রোগীদের মধ্যে তারাই ফার্মাসিস্ট আর কিছু মানুষ তাদের চিন্তাধারা হয়তো একটু উন্নত তারা একটু মাত্রা যোগ করে মনে করে যে যারা ওষুধ কোম্পানিতে ওষুধ বানায় বা ওষুধ বানাতে বিভিন্ন কাজ করে থাকে তারাই মূলত ফার্মাসিস্ট আবার সরকারি হসপিটালের অফিস স্টাফরা এটাও মনে করে যে যিনি ওষুধের হিসাব নিকাশ রাখেন বা অনেক সময় স্টোরের দায়িত্ব পালন করে থাকেন মাঝে মধ্যে গিয়ে একটু খাতির করলে কিছু ওষুধ দিয়ে দেন তারাই মূলত ফার্মাসিস্ট এত এত এতর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি হু আর ফার্মাসিস্ট লেটস ফাইন্ড আউট দ্য আনসার আচ্ছা আপনি কোনো একটা ড্রাগ কল্পনা করে নেন তো ধরেন অ্যাট্রোপিন নামক একটা ইনজেক্টেবল মেডিসিন আছে যেটা আমরা ব্রাডি কার্ডিয়া হলে অনেক সময় রোগীদের দিয়ে থাকি বা বিভিন্ন কারণেও দিয়ে থাকি তো এটার সোর্স মূলত প্লান্ট কিংবা উদ্ভিদ যেটা অ্যাট্রোপা বেলাডোনা নামক উদ্ভিদ থেকে আসে তার মানে কি এমন যে খেজুর বা তারির রসের মতো অ্যাট্রোপা বেলাডোনা উদ্ভিদে একটা হাড়ি বসিয়ে দিলাম আর তারির রসের মতো টুপ টুপ করে অ্যাট্রোপিন এর রস পড়ে সেই হাড়িটা ভর্তি হয়ে গেল না এরকম কিন্তু না আবার আরেকটা ওষুধ চিন্তা করেন তো অ্যাসপ্রিন নামক একটা যে ওষুধ রয়েছে যেটার ব্রান্ড আমরা ইকোস্প্রিন নামে সবচেয়ে বেশি চিনি এবং হার্ট অ্যাটাকের সময় মৃত্যু ঝুঁকি কমাতে এই ওষুধটা প্রয়োগ করা হয় কিংবা প্যারাসিটামলের মতো একটা সময় এই ওষুধটাকে অ্যান্টিপাইরেটিক এবং অ্যানালজেসিক অর্থাৎ জ্বর এবং ব্যথানাশক হিসেবে ইউজ করা হতো বর্তমানেও ইউজ করা যায় এই ড্রাগটা মূলত সিনথেটিক একটা ড্রাগ তথা ন্যাচার বা প্লান্ট থেকে এর মূল উপাদানটা নিয়ে আমরা সিনথেসাইজ করে এই ড্রাগটা পাই হোয়াইট উইলো ট্রি এর বাকল পাতা ফুল ইত্যাদি অংশ নিয়ে সিনথেসাইজ করে আমরা এই ড্রাগটা ম্যানুফ্যাকচার করি তার মানে এই না যে কোনো বড় সড়ো একজন মন্ত্রীর হাত দিয়ে ক্যামেরা বন্দি সহকারে একটা হোয়াইট উইলো ট্রি এর চারা গাছ লাগাই নিলাম আর সেই গাছটা বড় হয়ে আমাদের বড় বড় অ্যাসপেরিনের ফল দেওয়া শুরু করলো ইজ ইট পসিবল এমনটা কিন্তু না এটাকে একটা নির্দিষ্ট প্রসেসে সিনথেসাইজ করে একটা নির্দিষ্ট ডোজ এবং ডোজেস ফর্ম দিয়ে বাজারজাত করা হয় এছাড়াও আমরা কিছু অ্যানিমেল সোর্স থেকে তথা গরু ভেড়া ইত্যাদি থেকে ইনসুলিন হেপারিন এসব হরমোনাল কিংবা এই জাতীয় ওষুধগুলো প্রাণী থেকে পেতাম এবং ম্যাসিভলি ইউজ করতাম তো আপনারা শুনে হয়তো একটু অবাকও হতে পারেন যে কই গরু ভেড়া আর কই ইনসুলিন কেমনে যায় আবার ইনসুলিন নিতে গরুর পিছনে কেউ আবার দৌড় দিয়ে না নয়তো নিউটনের তৃতীয় সূত্র প্রয়োগ হয়ে যাবে এখন গরুর ইনসুলিন ব্যবহার করে তো সাইড ইফেক্ট হবে কারণ আমাদের শরীরের ইমিউন সিস্টেম বাইরের কোনো সেলকে সহজে অ্যাডাপ্ট করতে চায় না এবং সহজে চিনে ফেলে যে এটা বাইরের কোনো সেল আপনি যদি ডক্টরকে বলেন যে ডক্টর সাপ আপনি আমার রোগীটাকে এমন ইনসুলিন লিখে দেন যেন আমার রোগীর মধ্যে কোনো রিয়াকশান না হয় সাইড এফেক্ট না হয় তখন কিন্তু ডক্টর বলতে পারবে না যে আচ্ছা বাবু দেখতেছি বিষয়টা কারণ ডক্টর বা নার্সরা তো বাড়িতে বসে মানুষের ইনসুলিন তৈরি করতে পারবে না কারণ তাদের তো এই রিসপন্সিবিলিটিটা না তাহলে মানুষের মতো ইনসুলিনটা কিভাবে তৈরি করা যায় সাইড এফেক্ট যাতে না হয় এই হেডেকটা আসলে কার এই রিসপন্সিবিলিটিটা নেওয়ার মতো কেউ কি নাই অবশ্যই আছে এবং যার ফলস্বরূপ আজকে আমরা মানুষের ইনসুলিন তৈরির জন্য রিসপন্সিবল যে ডিএনএ সেই ডিএনএ কে কাজে লাগিয়ে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির মাধ্যমে মানুষের মতোই হুবহু ইনসুলিন উৎপাদন করতে পারতেছি এবং বাজারজাত করতে পারতেছি আর একটা মাত্র উদাহরণ দিব এবং এটাই শেষ কোনো একটা ব্লাড প্রেশারের রোগীকে একটা নার্স বেটা ব্লোকার হিসেবে প্রোপানাল
তো নার্সের সেই কথা অনুযায়ী এই কন্ট্রাইন্ডিকেশন বা সাইড ইফেক্ট আমরা যেটাই বলি না কেন এটার দায়ভার কি ডক্টরের উপর যদি এই ড্রাগের কোনো অল্টারনেটিভ না থাকে তো অবশ্যই ডক্টরের উপর দায়ভার না কারণ তিনি হাইপার টেনশনের ট্রিটমেন্টের জন্যই মূলত সেই ড্রাগটা লিখেছিলেন কিন্তু এভাবে কি চলতে থাকে না কেউ না কেউ আপডেট ভার্সন নিয়ে আসার জন্য যাতে কোনো ড্রাগের সাইড ইফেক্ট অ্যাডভার্স ইফেক্ট এগুলো মিনিমাইজ করা যায় এরকম ড্রাগ নিয়ে আসার জন্য সব সময় কাজ করে যায় বা বেটি ব্যস্ত থাকে জেনে রাখা ভালো যে বেটা ওয়ান রিসিপ্টর হার্ট এবং কিডনিতে কাজ করে আর বেটা টু রিসিপ্টর কাজ করে লাংস কিংবা স্মুথ মাসেলগুলোতে এখন আপনি যদি প্রোপানোলল এর মতো বেটা ব্লোকার দিয়ে টোটাল বেটা রিসিপ্টরটাকে ব্লক করে দেন তাহলে আপনার রোগীর ব্লাড প্রেশারটা কমবে ঠিকই কিন্তু তার পাশাপাশি সেটা লাংসের মধ্যে কাজ করে সেই লাংসের মধ্যেও হাঁপানির সম্ভাবনা তৈরি করবে কিংবা যাদের হাঁপানি আগে থেকে রয়েছে তাদের হাঁপানিটা বেড়ে যাবে তাহলে এর জন্য সমাধানটা কি এর জন্য সমাধান হলো সিলেকটিভ বেটা ব্লোকারের আবিষ্কার যেটা শুধু হার্টে কাজ করবে লাংসের মধ্যে কাজ করবে না এবং অ্যাজমাও হবে না আর এই জন্যই পূর্বের বেটা ব্লোকারকে মডিফাই করে আনা হলো নতুন বেটা ব্লোকার যেগুলোকে বলা হয় সিলেকটিভ বেটা ব্লোকার কিংবা কার্ডিও সিলেকটিভ বেটা ব্লোকার যেমন মেটোপ্রলল বিশোপ্রলল অ্যাটেনলল ইত্যাদি একটা ওষুধ আপনার কাছে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত এর জীবনীটা একটু জেনে আসা যাক একটা ওষুধ আবিষ্কার করতে গেলে প্রথমে ডিজিজকে চয়েস অর সিলেক্ট করতে হয় এবং কোন ডিজিজ এর ওষুধ আবিষ্কার করার দরকার কিংবা আমি কোন ডিজিজ এর ওষুধ আবিষ্কার করলে বেনিফিটেড হবে বেশি এগুলো বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ডিজিজকে টার্গেট করা হয় এরপরে রিসিপ্টর এনজাইম ডিএনএ আর এনএ বিভিন্ন সিস্টেম কিংবা অর্গান ভিত্তিক ড্রাগ টার্গেট চয়েস করা হয় বা ডিসকভার করা হয় কোথায় ড্রাগটা অ্যাপ্লাই করে সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হবে এটা ডিসাইড করা হয় এরপরে ড্রাগ অ্যাগোনিস্টিক ইফেক্ট দিবে নাকি অ্যান্টাগোনিস্টিক ইফেক্ট দিবে সেটার টার্গেট স্পেসিফাই করতে হয় এভাবে প্লান্ট অ্যানিম্যাল সিনথেটিক সেমি সিনথেটিক মাইক্রো অর্গানিজম ইত্যাদি বিভিন্ন সোর্সকে কাজে লাগিয়ে ফাইনালি একটা ড্রাগ আবিষ্কার করে ইনভিট্রো ইনভিভো সেটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা যাচাই বাছাই করে ফাইনালি একটা ড্রাগ ডিসকভার বা ডিজাইন করা হয় এবং সবশেষে ম্যানুফ্যাকচার করা হয় শুধু তাই নয় ড্রাগ ডিজাইনিংয়ের মাধ্যমে এস আর অনুযায়ী ড্রাগের কেমিক্যাল স্ট্রাকচার অথবা ফর্মুলা চেঞ্জ করে বা এনি হাউ প্রয়োজন অনুসারে সেটাকে মডিফাই আর আপডেট করা হয় এটা কিন্তু ভালোই বড় জার্নি এবার ধরুন আপনার কোনো একটি অসুখ হয়েছে তো সেই অসুস্থতা সরানোর জন্য কোনো এক প্রতিষেধকও আপনি খুঁজে বের করলেন অতপর সেই প্রতিষেধক সংগ্রহ করে সেটাকে পিউরিফাইড করে নির্দিষ্ট একটা ফর্মে নিয়ে এসে আপনার বয়স জেন্ডার ইত্যাদি বিভিন্ন কিছু ভেবে চিনতে হোমিও ওষুধের যে ছোটো ছোটো গুলিয়াগুলো বা পোটলাগুলো দেয় সেটার মতো করে পরিমাপ করে করে স্টোর করে ফ্রিকুয়েন্টলি একটা নির্দিষ্ট ডোজেস মেনটেন করে খেতে হচ্ছে সেই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কি ভাবছেন আপনার এত কষ্ট করা দেখে সেই রোগ বা অসুস্থতা দয়ামায় দেখিয়ে আপনার শরীর থেকে চলে যাবে না কখনোই না বরং ওই রোগের জন্য পিউরিফাইড টেস্টেড অ্যাপ্রুভড এবং নির্দিষ্ট ডোজ ডোজেস ফর্মে কেউ না কেউ ম্যানুফ্যাকচার করে রাখছে আপনার মতো রোগীদের জন্য তারা তাহলে কারা ডক্টর নাকি নার্স এখন আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে ইস এত কিছু না জানি সব ফার্মাসিস্টই করে না ভাই এত বড় ক্রেডিট একাই নেওয়ার দুঃসাহস ফার্মাসিস্টদের নাই ওষুধের এই লং জার্নিটা ফার্মাসিস্ট কেমিস্ট মাইক্রোবায়োলজিস্ট সায়েন্টিস্ট ইত্যাদি এই রিলেটেড যারা প্রফেশনালস রয়েছে তাদের সম্মিলিত প্রয়াসে সম্পন্ন হয় তবে হ্যাঁ ড্রাগের মূল রিপ্রেজেন্টেটর হিসেবে এখানে সবচেয়ে হাইলাইটেড অবদান রাখে ফার্মাসিস্টরা এখন ড্রাগ ডিসকভারি ডিজাইন ম্যানুফ্যাকচার আপডেট সবই হলো তারপর এই ড্রাগটা যায় কোথায় প্রথমত কোনো না কোনো স্টোরে যায় দেন ফার্মেসি অর ডিসপেন্সারিগুলোতে যায় তো এসবে কত কিছু মেনটেন করা হয় বা করতে হয় চলুন একটু জেনে আসা যাক ফার্স্টলি মেডিসিন টেম্পারেচার পনেরো থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তথা ইন অ্যাভারেজ টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে না পারলে রোগীদের কাছে নিশ্চিতভাবে নষ্ট কিংবা অকেজো কিংবা ক্ষতিকর ওষুধ চলে যায় সেকেন্ডলি ফ্রিজিং আইটেমগুলো সঠিকভাবে দুই থেকে আট ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে না রাখতে পারলে অনেক সময় মেডিসিনের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় কিংবা অনেক সময় একই ফ্রিজের মধ্যে ওষুধ এবং অন্যান্য আইটেম অবৈধভাবে রাখা হয় যার জন্য কিন্তু ওষুধের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় নাম্বার তিন মোবাইল কোর্ট কিংবা কোনো ঊর্ধ্বতন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত কোনো ফার্মেসিতে যদি কখনো ভিজিট হয় অনেক সময় দেখা যায় সেই ফার্মেসিতে এক্সপায়ারি মেডিসিন পাওয়া যায় কিংবা নকল মেডিসিন পাওয়া যায় এমন কি ফিফো তথা ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট নিয়ম না মানায় এবং ওষুধের দায়িত্বে কোনো মেডিকেল পার্সনকে না রেখে বা ফার্মাসিস্টকে না রেখে অন্যান্য জেনারেল পার্সনকে রাখার কারণে সরকারের কোটি কোটি টাকার ওষুধ এক্সপায়ার্ড হয়ে যায় ব্যবহার করতে না জানে 
অথচ দরিদ্র রোগীরা কত আশা নিয়ে ওষুধের জন্য হসপিটালে আসে এবং তারা ওষুধ পাইলে কি যে মহা খুশি হয় সেটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না নাম্বার ফোর ওষুধের আইটেমগুলো কিংবা ডোজ বা ডোজেস ফর্ম ভুল হয়ে প্রতি বছর অনেক রোগী মৃত্যুবরণ করে বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী পাঁচ নম্বরে আমরা বলতে পারি অ্যান্টিবায়োটিকের অযাচিত অ্যাভেলেবল ইউজিং এর জন্য রেজিস্টেন্স হয়ে অনেক রোগী মৃত্যুবরণ করতেছে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রিপোর্ট এবং ভবিষ্যৎ সংখ্যা অনুযায়ী ভবিষ্যতে কল্পনাতীন মানুষ মারা যাবে এই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সের ফলে নাম্বার ছয় ড্রাগের অ্যাবিউস বা অবৈধ ব্যবহার এবং বিতরণের কারণে মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে ড্রাগ ডিপেন্ডেন্সি বা ড্রাগ অ্যাডিকশন তৈরি হচ্ছে যেটা আমাদের সমাজদের অনেক ইয়াং জেনারেশনকে পলুষিত করতেছে অ্যান্ড ফাইনালি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ প্রপার কাউন্সেলিংয়ের অভাব এই প্রপার কাউন্সেলিংয়ের অভাবে প্রচুর মানুষ ভুলভাল ওষুধ খেয়ে থাকে এবং অনেক সময় নন ফার্মাসিস্ট প্রফেশনালসদের এই ওষুধের সাথে রিলেটেড জোর করে করতে গিয়ে তারা রোগীর সাথে অনেক সময় বিরক্ত হয়ে রোগীকে প্যাশেন্ট কাউন্সেলিং করে না যেটা একটা ফার্মাসিস্টের বড় একটা দায়িত্ব এমন কি আমার নিজের পূর্বের একটা চাকরির অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি কোনো এক আয়া তার মেয়ের জন্য বায়োডিন মাউথওয়াশ নিয়ে গেছিলেন এবং সিরাপের মতো করে সেটা খাওয়াই দিয়েছিলেন তো একটা সময় তিনি আমাকে ফোন দিয়ে বলেন যে মামা আপনারা কি ওষুধ দিছেন আমার মেয়েটা খালি খাচ্ছে আর বমি করতেছে তো আপনারাই চিন্তা করেন যে প্রপার কাউন্সেলিংয়ের অভাবে একটা রোগী শুধু মাউথওয়াশ কেন সাপোজিটরি যেটা পায়ুপথে দিতে হয় সেটাও যদি চিওয়েবেল ট্যাবলেট বা চুষে খাওয়ার ট্যাবলেট মনে করে খেয়ে নেয় তাহলে অস্বাভাবিকতার কী আছে ইন টোটাল এই সব বিষয়গুলো মেনটেন করার জন্য একটা প্রফেশন দরকার রয়েছে যারা এই বিষয়ে অ্যাপ্লাইড পড়াশোনা করে একটা নির্দিষ্ট ডিগ্রি লাভ করবে অ্যান্ড অবভিয়াসলি দ্য প্রফেশন ইজ ফার্মাসিস্ট আমরা অধিকাংশ কথা বলে ফেলেছি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেসিসে এবার চলুন আর একটু অন্যভাবে দেখে আসি ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট বলতে একটা শব্দ আছে একজন ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্টের নার্সদের মতো রোগীদের সাথে সরাসরি সম্পর্ক থাকবে মেডিকেশন থেরাপিকে মোস্টলি অপটিমাইজ করতে হলে ডক্টর নার্স এবং ফার্মাসিস্ট মিলে টিম ওয়াইজ ওয়ার্ক করতে হবে যেখানে ডোজ ডোজ ফ্রিকুয়েন্সি ওভার ডোজ রিয়াকশন ইফেক্টিভনেস অ্যান্ড সেফটি প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল প্যাসেন্টের এসব সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি নলেজ অর ইনফরমেশন অবভিয়াসলি অ্যান্ড ভেরি ভেরি মোস্টলি একজন ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্টেরই থাকতে হয় ড্রাগ ইনফরমেশনে ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্টরা সমৃদ্ধ হওয়ায় প্রতিটি প্যাসেন্টের মেডিকেল হিস্ট্রি দেখে ড্রাগ ইন্টারাকশন ও রিয়াকশন অনুযায়ী রিপোর্ট তৈরি করে প্রয়োজনে র্যাশনাল প্রিসক্রিপশন কিংবা ক্লিনিক্যাল রিসার্চ করার যোগ্যতা রাখে একজন ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট যেটার বিন্দুমাত্র চর্চা আমাদের দেশের নাইনটি হাসপাতালই নাই আমাদের দেশে ফার্মাসিস্টদের যতটুকু প্র্যাকটিস রয়েছে সেটাকে বলা যায় আগের যুগের মতো গরু দিয়ে হাল চাষ করার মতো অবস্থা ফার্মাসিস্টের কথা শুনলে আমাদের মাথায় সর্বপ্রথম ভাষে একটা দোকানের কথা ওষুধের দোকান আরে ভাই উন্নত বিশ্বে তো তারা কোনো দোকানকেই ছোটো করে দেখে না আর ওষুধের দোকান তো আরও না ওই সব দেশে আপনাকে একটা খুবই কমন ড্রাগ ওর ওটিসি ড্রাগ নিতে গেলেও অনেক বেগ পেতে হবে যেখানে আমাদের দেশে মুদ্রি দোকানেও অনেক সময় হাই অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া যায় আমার নিজের চোখের দেখা ফার্মেসি তো দূরের কথা বহির্বিশ্বে ফার্মেসিতে তারা গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্ট রাখলেও তাদের কোনো সমস্যা নেই বরং তারা এটা খুবই ইতিবাচকভাবে নেয় তাহলে তারা এই খাতে এগিয়ে যাবে না তো কারা যাবে অথচ আমাদের দেশে একজন গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্ট যদি একটা ফার্মেসিতে বসে বা দায়িত্বরত থাকে তাহলে অনেকেই বলাবলি শুরু করবে যে সারা জীবন এত উপরের লেভেলে পড়াশোনা করেও শেষে একটা ওষুধের দোকানে হাওয়েভার আমাদের দেশে অনার্স কিংবা ডিপ্লোমা করে ড্রাগ ওর মেডিসিন সম্পর্কে হাজার হাজার শত শত টপিক কাভার করে স্টুডেন্টরা গ্রাজুয়েট হয়ে হয়তো কিছু কোম্পানিগুলোতে কিছু পদ দখল করবে আর বাকি অধিকাংশ বড় একটা অংশ আনইউজ থেকে অন্য কিছু করে খেয়ে নিজেকে বা নিজের যোগ্যতাকে মেডিসিনের মতো ডেট এক্সপায়ার্ড বানিয়ে ফেলবে আর কিছু সংখ্যক যাদের ফ্যামিলি মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড কিংবা যাদের পড়াশোনাটা একটু স্ট্যান্ডার্ড ছিল যাদের ভালো সাপোর্ট ইন্সপায়ারেশন এবং লিঙ্ক রয়েছে তারা শো করে প্লেনে চড়ে বিদেশে চলে যাবে এবং বিদেশে গিয়ে একটা সময় তারা সেটেল হয়ে যাবে কারণ একটাই সে দেশে শুধু ডক্টর না নার্স ফার্মাসিস্ট এদের সবারই মূল্যায়ন রয়েছে অথচ প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে স্টুডেন্ট চয়েস সহকারে ফার্মেসিতে ভর্তি হচ্ছে এবং ঠিক তত পরিমাণই ফার্মাসিস্ট হিসেবে তৈরি হয়ে বের হচ্ছে গ্রামগঞ্জে বা দেশের বিভিন্ন জায়গায় নদীর মাঝখানে কিছু মজবুত এবং সুন্দর সুন্দর ব্রিজ পড়ে থাকে যেগুলো আনইউজড আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী দিন শেষে এসব অব্যবহৃত ফার্মাসিস্টরা এই ব্রিজের মতোই আনইউজড সরকারিভাবে তাদের তেমন কোনো পথ ক্রিয়েট করা হচ্ছে না বা তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে না কোনো খাতেই যত দিন যাচ্ছে মানুষের সংখ্যা বাড়তেছে রোগের সংখ্যা বাড়তেছে মানুষের ইমিউনিটি কমতেছে আপডেট মেডিকেশনের প্রয়োজনীয়তা তৈরি
এই সব জায়গায় দায়িত্বরত ব্যক্তিদের নিয়ে কথা বলছিলাম এই সব জায়গার সব জায়গায় মূলত ফার্মাসিস্ট প্রয়োজন তবে হ্যাঁ এই পেশা কোয়ালিফিকেশন বা ক্যাটাগরি অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রকার ফার্মাসিস্টরা কর্তব্যরত থাকেন আমাদের দেশে সি গ্রেডের ফার্মেসি টেকনিশিয়ান কিংবা বি গ্রেডের ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্টদের মোটামুটিভাবে ফার্মেসি কিংবা হসপিটাল ফার্মেসি বা কখনো কখনো ইন্ডাস্ট্রিতেও পদায়ন হয়ে থাকে এবং ইউটিলাইজেশন আসে বলা যায় কিন্তু ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্টদের আমাদের দেশে তেমন কোনো ইউটিলাইজেশন নাই বললেই চলে তথা বলতে গেলে ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্টদের আমরা খুবই সফলতার সহিত কাজে লাগাতে ব্যর্থ যাই হোক অনেক কথাই হলো আমি যে প্রেক্ষাপট তুলে ধরলাম স্পেসিফিকভাবে সরকার কিংবা কোনো প্রফেশনকে কটাক্ষ করে নয় কোনো কিছুতে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হলে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজন হয় ওয়ার্ল্ড নার্স ডে ডক্টরস ডে ইত্যাদি ডেগুলো আসলে সেটার পোস্ট দিতে বা প্রচারণা করতে তাদেরকে এই প্রফেশনের কেউ হতে হয় না আর আমাদের ওয়ার্ল্ড ফার্মাসিস্ট ডে আসলে এর কথা কেউ জানতেই পারে না এমন কি মিডিয়াতেও প্রচার করা হয় না তেলের দাম আজ অনেক বেশি বলে যদিও আমি কোনো দিবস পালন করাটাকে বেশি প্রেফারেন্স দেই না তবু এই দিবসের উসিলায় আমার পেশাটাকে একটু চিনিয়ে দেওয়া জানিয়ে দেওয়া আর কি দুনিয়ার সকল পেশার প্রতি সম্মান রেখে সবার অনেক অনেক ভালো কামনা করে শেষ করতেছি জয় হোক ফার্মাসির জাতির উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যাক আমাদের স্বাস্থ্য খাত থ্যাংকস টু অল আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ